வணக்கம் குளிர்காலம் வந்தாலே சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் உள்ள ஒரு பிரச்சனை ஜலதோஷம் ஜலதோஷம் ஒரு மிகச்சிறிய கிருமியினால் உருவாகிறது சளி ஜலதோஷம் பாதித்தால் சரியாவதற்கு ஒரு வாரம் ஆகும் சிலருக்கு அவ்வளவு எளிதில் விடாது இதற்கு வீட்டோரங்களில் உள்ள ஒரு மூலிகை மூலமும் தீர்வு உள்ளது இரண்டு வகையான தீர்வு கூறப்போகிறோம் இரண்டாவது தீர்வு மருத்துவர்கள் மட்டுமே அறிந்த ரகசியம் தெரிந்து கொள்ளும் முன்பாக இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டுவிட்டு வீடியோவை தொடர்ந்து இறுதி வரை பாருங்கள் இதுவரை நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்தவர்கள் இப்ப சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் எங்கள் புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் சிம்பலையும் ஒரு முறை பிரஸ் செய்யுங்கள் முதலில் பார்க்க போவது ஆடா தொடை பற்றித்தான் நீண்ட முழுமையான ஈட்டி வடிவ இலைகளையும் வெள்ளை நிற பூக்களையும் உடைய குறுஞ்செடி இது வேலியில் வைத்து வளர்க்கப்படுகிறது இலை பூ வேர் ஆகியவை மருத்துவ பயனுடையவை சளியை நீக்கி இருமலை தனிப்பதாகவும் வயிற்று பூச்சிக்கொல்லியாகவும் செயல்படுகிறது இதனுடைய இலைச்சாற்றையும் தேனையும் சம அளவு கலந்து நாட்டுச் சர்க்கரை சேர்த்து தினமும் நான்கு வேலை கொடுக்க நுரையீரலில் உள்ள கோழை வெளியேறும் மூச்சு திணறல் ஆஸ்துமா டிபி நோய் இருமல் மூக்கில் நீர் வருவது ஆகியவை குணமாகும் ஆடா தொடை இலை சாற்றை கவனமாக கலந்து கொடுக்க வேண்டும் அதிகம் கொடுத்துவிடக் கூடாது நான்கு வயது குழந்தை என்றால் இரண்டு அல்லது மூன்று சொட்டு போதும் பதினைந்து வயது பையன் என்றால் ஐந்து முதல் ஏழு சொட்டுகள் தேவை பெரியவர்களுக்கு பத்து முதல் இருபது சொட்டுகள் போதுமானது பலவீனமாக இருப்பவர்களுக்கு பத்து சொட்டுகள் போதும் அதற்கு பிறகு சளி தொல்லையே இருக்காது மற்றொரு நல்ல கை வைத்தியமும் இருக்கின்றது இந்த முறையில் மூலிகை சாற்றை மூக்கில் விட்டு எழுக்க வேண்டும் இந்த முறையில் சளி தொல்லை ஏழு ஜென்மத்துக்கும் வராது என்று கூறும் அளவுக்கு பலன் கிடைக்கும் ஆனால் பலவீனமானவர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இந்த மூலிகை சிகிச்சை வேண்டாம் இதற்கு தேவையான மூலிகைகள் தவசு முருங்கை படத்தில் தெரிவது போல செடியாக இருக்கும் தவசு முருங்கை முழு தாவரமும் துவர்ப்பு சுவையும் வெப்பத்தன்மையும் கொண்டது கோழையை அகற்றும் ஜலதோஷம் இறைப்பு இருமல் ஆகியவற்றை குணமாக்கும் வைட்டமின் சத்துக்களை அதிகமாக கொண்டவை தவசி முருங்கை உடல் பலம் பெற இலைகளை சமைத்து சாப்பிடலாம் இரண்டாவது மூலிகை குப்பை மேனி இது நெஞ்சு சளியை இலக்கி வெளியேற்ற பயன்படுகிறது மேலும் இதன் இலைகள் பாம்புக்கடி நஞ்சினை முறிக்கவும் பயன்படுகிறது இதன் இலையை ஆமனுக்கு எண்ணெயில் தாளித்து ஒரு மண்டலம் சாப்பிட்டு வந்தால் வாய்வு தொல்லை எட்டி பார்க்காது மூன்றாவது மூலிகை கவிழ் தும்பை இது சளியை கட்டுப்படுத்தும் கோழையை அகற்றும் நுரையீரலில் தேங்கியுள்ள சளியை முற்றிலுமாக அகற்றும் மேலும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை சரி செய்யும் சொறி சிறங்கை ஆற்றும் ஒற்றை தலைவலியை தீர்க்கும் இந்த மூன்று மூலிகைகளும் சாதாரணமாக எங்கும் காணப்படுகிறது இதன் சில இலைகளை பறித்து நன்றாக இடித்து அதிலிருந்து வரும் சாற்றை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சளி தலதோஷத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நபரை படுக்க வைத்து மூக்கின் வழியே சில சொட்டுக்கள் விட்டு இழுக்க செய்வதன் மூலம் நுரையீரலில் உள்ள அத்துணை சளியும் வாந்தி வழியாக வெளியே வந்துவிடும் அதன் பிறகு ஆஸ்துமா சளி சைனஸ் வீசிங் போன்ற எந்த ஜலதோஷம் சார்ந்த நோயும் மீண்டும் வரவே வராது பலமானவர்களுக்கு நான்கு முதல் ஐந்து சொட்டுக்கள் விடலாம் பலவீனமாக உள்ளவர்கள் ஓரிரு சொட்டு போதுமானது இதய நோயாளிகள் அதிக பலவீனம் அடைந்தவர்களுக்கு இந்த மூலிகை வைத்தியத்தை தவிர்க்கவும் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள சிறப்பான வீட்டு மருத்துவ தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் எங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள் இதுவரை நீங்கள் நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி